著名的哲学家叔本华说过：“要么孤独，要么庸俗。”今天给大家推荐的是意大利文艺巨作《海上钢琴师》，于一九九八年上映。故事讲述了在一九零零年的第一天，一艘名叫“维吉尼亚号”的游轮到达美国后。锅炉工人丹尼在头等舱拾捡有钱人残留下来的东西时，意外在钢琴上发现了一个被遗弃的婴儿。为了纪念这特别的一天，丹尼将他取名为幺九零零，并独自将他抚养长大。然而好景不长，在一次远洋深处的暴风雨中，丹尼不幸被机器砸中，意外丧生。只有八岁的幺九零零再次成为了孤儿。如今他已经在美洲和欧洲之间穿梭了五十多次，但是从来没有下船踏上过陆地。对于这个世界而言，没有任何一个城市、医院、监狱有过他存在的痕迹。他没有祖国，没有故乡，也没有亲人，大海便是他的摇篮。丹尼死后，船长要将幺九零零送到孤儿院，但是翻遍了整艘船也找不到他的踪迹。大家都以为他失足掉入了海中。在游轮起航后的一天深夜里，头等舱里毫无灯光的舞厅传来了优美的琴声。被惊醒的人们穿着睡衣，循着音乐前往，发现竟然是一个满脸污垢的小孩在演奏。没错，他就是幺九零零。没有人知道他是何时学会钢琴的，但船长走过去，告诉他所做的这一切完全不符合规定的时候，幺九零零很不屑地说道：“去他妹的什么规定吧！”从此，幺九零零展开了在海上演奏钢琴的旅程，也吸引了越来越多慕名而来的旅客。十九年后，小号手麦克斯加入了游轮的伴奏乐队。在一个被暴风雨肆虐的夜晚，小号手正被颠来驳去的船只弄得呕吐不止的时候，幺九零零优雅地把他带到了钢琴上一起坐好，然后松开琴沙，跟着在木地板上四处滑动的钢琴演奏起来。钢琴随着海浪的颠簸滑向四周的玻璃门，在千钧一发的时候又悠悠地滑了回来。而幺九零零的目光从未离开琴键，好像已经魂归他处。小号手这才意识到，他不是在弹奏这架钢琴，而是用音符随心所欲地去驾驭它，去和海洋融为一体。幺九零零带着小号手肆无忌惮地划过客舱的过道，一直到撞破了船长的卧室才停了下来。之后，船长处罚他们去锅炉房加煤炭，两人因此有了更多的了解，成为了很好的朋友。慢慢的，小号手发现幺九零零总是能根据舞会中每个人的细节，读出他的心情、身份和背后的故事。继而用手中的钢琴弹奏出他心中无法言喻的声音。也许他从未见过真实的世界，但是在这几十年中，他却通过船上来来往往的人敏感地观察着这个世界，窃取着每个人的灵魂。小号手多次鼓励他下船去向全世界展露他的天赋。幺九零零知道那会给自己带来巨大的物质回报，但是他并不羡慕。金钱名利对于他来说一文不值。随着幺九零零的名气越来越大。发明爵士乐的传奇钢琴手吉利也前来要和他比个高低。一开始气宇轩昂的吉利对幺九零零是不屑的。他在第一个回合弹奏的爵士乐引起了人群的骚动。确切地说，他不是在弹，是在滑，就像一条丝质睡衣从女人的身上滑下来一样。可幺九零零对这场决斗根本不感兴趣，所以只弹奏了一首愚蠢又烂调的曲子应付了事。到了第二个回合，吉利坐到钢琴面前，涌出了一阵让在场所有人都落泪的音乐。包括幺九零零自己也哭得稀里哗啦的，他无心输赢，所以上台后只是弹奏了一首和吉利一模一样的曲子。吉利没想到这个小丑竟然敢模仿自己，于是用一种炫技的快速手法弹奏了第三首。这样背离音乐初衷的弹法让幺九零零无法容忍，于是上台后用一种近乎奇幻和魔术的手法进行了还击，并在发热的琴弦上点燃了一支香烟，塞到了吉利的嘴里。这个时候，已经完全石化的众人才从魔法中醒来，接着一拥而去，将他像英雄一样抬起来欢呼着。可幺九零零觉得世人很滑稽，只喜欢炫技，而不会去关注真正的好音乐。自此后，幺九零零是如日中天。在给唱片公司录制个人专辑的时候，他意外遇见了一个神情忧郁、气质淳朴的女孩站在窗外。感动之余，他创作出了有史以来最愉悦曼妙的音乐。虽然这张唱片能让他一辈子不愁吃喝，但幺九零零毅然决然地拿走了这张唱片，要送给那个心仪的女孩。可他尝试了几次都没能成功。随着女孩下船离去，幺九零零还是没能鼓起勇气向她告白。回到船上后，他将价值不菲的唱片丢进了垃圾桶。七年后的某一天，幺九零零决定下船去寻找那个女孩。但他走到船梯中间的时候，忽然像踩着屎一样停住了。他看着这个陆地上的世界，沉思良久，然后带着一丝诡异的笑容，转身返回了维吉尼亚号。
，没有人知道当时是什么样的思绪掠过他的脑海，让他做出了这样的决定。一九三三年，小号手离开了维吉尼亚号，自此他再也没有幺九零零的消息。很多年后。穷困不堪的小号手得知维吉尼亚号即将要被拆解炸掉的时候，就急忙赶去阻止，因为他坚信幺九零零不会离开那条船。果然，他在千疮百孔的维吉尼亚号中找到了幺九零零，并邀约他一起下船组建乐队。可幺九零零认为，生活在陆地上的人们面临着无穷无尽的选择和欲望，根本找不到世界的尽头在哪里。那台钢琴是属于上帝的。他自己只有在船上才能通过有限的琴键去看见无限的世界，去触摸他的真理和幸福。所以，他宁愿舍弃爱情，舍弃生命，也不愿意失去自己的世界。最后，幺九零零和这艘船一起被炸毁。小号手没有加以阻拦，因为音乐就是幺九零零的人生，这是他最好的结局。幺九零零是个音乐天赋和内省智慧都极高的天才。内省智慧是现代心理学的一个名词。拥有这种智慧的人，能结合对外部世界的认知，思辨觉悟自我的身心。历史上的释迦牟尼、六祖慧能、庄子都属于内省智慧极高的人。这类人寻找幸福的方法和常人完全不一样。常人的幸福大多寄托在外界的事物中，比如说名利、欲望、感情。拥有这些东西后，会得到短暂的快乐，可接下来要么新鲜感一过就陷入无聊中，或者失去后给自己带来痛苦。这就是叔本华说的：生命的真相就是无聊和痛苦。依托花花世界带来的快感是转瞬即逝，根本不可能带来真正的幸福。可常人很难觉悟到这一点，或者像叔本华那样觉悟到了却难以摆脱。而幺九零零天生就是一个内省智慧极高的人，他的内心识破了外界对自我的欺骗，然后通过音乐去找到了一种可控的、持久的幸福感。他很清楚地意识到，陆地世界的名利和荣耀只是一种负担，那些无穷无尽的欲望和选择将会让自己终日活在痛苦之中。所以他始终不愿意下船，只有爱情曾差点把他卷入花花世界。但是在下船那一刻，他完全顿悟了，决定遵循自己的内心去活着。只有在船上，他宁静的内心才能通过音乐找到真正无限广大的世界。所以他的孤独是常人无法理解的幸福。如果你觉得他可怜，那是你以为他会像你一样寂寞。实际上，寂寞是一种病，孤独是一种境界，是一种自称世界的独处，是自称体系的圆融状态。